తర్వాత ఒక్క సక్సెస్ కూడా మీకు ఎందుకు రాలేదని ఎప్పుడైనా అనాలిసిస్ చేసుకున్నారా మళ్ళీ ఆ సక్సెస్ ఈ మంగళవారం తెలుస్తుందా మిమ్మల్ని సీ సిటింగ్ ఆన్ ద సేమ్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో సరియల్ సేమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ హై హోప్స్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ మంగళవారం ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ వర్క్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ ఇన్ పుటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ టుగెదర్ హలో హలో సో ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో యు నో మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది నా క్యారెక్టర్ కోసం మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో యు నో ఐ థింక్ యా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ షోర్ షార్ట్ హిట్ ఐ థింక్ సో మామూలుగా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా హీరోయిన్స్కి చాలా వెరీ రేర్ కెరియర్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ కొంతమందికి ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ కొంతమంది ఉంటుంది ఇలా కొంతమంది లైఫ్ లాంగ్ ఉండే కూడా ఉంటారు అయితే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది సో వాట్ యూ వాంట్ సే ఇట్స్ ఓవర్ ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఇస్ అంట్ ఇట్ ఓటీటీ ఈజ్ లైక్ అ సూపర్ హీరో దీస్ డేస్ అండ్ వాట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ ఐ విల్ నో నో ఇది జస్ట్ మళ్ళీ అంటే మీరు మీ కెరియర్ ని రాంగ్ గైడెన్స్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి మీరు ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకు అలా ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఇది రీఎంట్రీ కింద మీ సినిమా అనుకోవచ్చా పోని సక్సెస్ఫుల్ గా సక్సెస్ విషయంలో వాట్ ఇట్ మీన్ ఐ మీన్ యా కెన్ ప్లీజ్ స్పీక్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దిస్ ఇస్ ద రీఎంట్రీ ఫిల్మ్ ఆర్ యు ఆఫ్టర్ సక్సెస్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ వి విల్ పార్టీ డూడ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ us అజయ్ గారు నందిత అజయ్ గారు నందిత నందిత అజయ్ గారు అజయ్ గారు అజయ్ గారు ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ బేసిక్గా ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ అయినా సరే సక్సెస్ఫుల్ మూవీకి సంబంధించిందే పోస్టర్ మీద వేసుకోవాలంటుంటారు ఫ్రమ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మీరు బా మహాసముద్రంని కూడా వేసుకోవడానికి మెయిన్ అది నేను తీసిన సినిమా కదా సార్ నాకు ఇష్టం అది అంటే బేసిక్గా సక్సెస్ ఎలా వేసుకుంటారు కదా నేను నేను అలా ఉన్నాను నేను డైరెక్ట్ చేసిన ప్రతి సినిమా నా పోస్టర్ మీద ఉంది ఇప్పుడు ఇక మీద కూడా నంది నందిత గారు మేడం మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాని రిజెక్ట్ చేశారని అన్నారు సో అది రీజన్ ఏంటండి పాయల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలని తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన అప్పుడు నందిత చెప్పండి మళ్ళీ ఎగైన్ హిడింబ తర్వాత మళ్ళీ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాం సో పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా హీరోయిన్ గా మనేసి క్యారెక్టర్ ఎలా చేసుకుంటే వెళ్తావా ఏంటి పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తే క్యారెక్టర్ రోల్స్ అయిపోతుందా నేను హీరోయిన్ కదా నేను ఇప్పుడు కూడా మంగళవారం మూవీలో ఐఎమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్ అదే నేను ఫీల్ చేస్తా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఏ సీన్ లో వస్తుందో మీరు చూస్తారు ఓన్లీ వన్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ దట్స్ మీ అండ్ ఆల్ ద మేల్ క్యారెక్టర్స్ అరౌండ్ మీ సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ద ఫీమేల్ హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో అది నేను ఎప్పుడు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదు హిడింబ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అండ్ మంగళవారం ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ మీరు లుక్స్ చూస్తే నేనే డౌట్ పడుతున్నా నేనా అని బికాజ్ హిడింబ ఇస్ అ కమర్షియలీ ఒక బ్యూటిఫుల్గా కనిపించే ఒక రోల్ కానీ ఇక్కడ మంగళవారంలో ఆ రోల్ బ్యూటిఫుల్గా ఉండకూడదు టెరిఫిక్గా ఉండాలి ఆమె తిడితే పారిపోవాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ అలాగే చూపించారు కూడా సో ఐ నెవర్ మేడ్ దిస్ డిసిషన్ ఇది పోలీస్ అది పోలీస్ అనుకోలేదు దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ అదర్ ఫిల్మ్ వేర్ నదిత లుక్స్ యూనో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మంగళవారంలో సో అది పోలీస్ ఇది అదే ఏం ఆలోచించలేదండి బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ అజయ్ గారు డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు షో మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ డిఫరెంట్ డైలాగ్స్ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు మై డైలాగ్ రైటర్స్ సో అది మైండ్లోనే లేదు నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటేనే అనిపిస్తుంది ఫ్యూచర్లో చేస్తానా తెలీదు అజయ్ గారు మళ్ళీ ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో సేమ్ ఏదైతే రొమాన్స్తో బాగా ఆకట్టుకుంది ఆ సినిమా సో మంగళవారం లాంటి సినిమాలో కూడా అది వదలకుండా ఎందుకు పెట్టారు దీంట్లో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ రొమాన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటూ అది చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్కువ అవ్వడం కారణం ఏదైంది మెయిన్ అలాగే రొమాంటిక్ సీన్స్లో ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కూడా రెండు మూడు సీన్లు కనిపించాయి అది మిస్ కాకుండా ఉంటాకి అది ఫార్ములర్ కింద పెట్టుకున్నారు ఎందుకు పెట్టుకున్నది సార్ రొమాన్స్ అనేది మన అందరి లైఫ్లో ఒక భాగం సార్ ఈ సినిమా టైటిల్ మంగళవారం పెట్టారు కదా అది ఏమైంది ఐ పెట్ నా అన్ని సినిమాల్లో రొమాన్స్ ఉంటుంది సార్ తప్పకుండా ఉంటుంది సార్ తర్వాత మంగళవారం పెట్టడానికి జనరల్గా మీరు అన్నట్టు ఇందాక మంగళవారం గురించి చెడుగా అనుక
అంటే ఈ స్టోరీ రాసుకుంటున్నప్పుడు అంటే నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టైటిల్ పెట్టడానికి కూడా హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్ చేసుకుని అప్పట్లో పెట్టాను అది ఇప్పుడు కూడా నేను కంపల్సరీ టైటిల్ వారాల్లో ఒక రోజు అది ఊరు జరుగుతూ ఉంటాయి మీ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా మంగళవారం అంటే అది ఒక అశుభం కిందే ఉంది అందరూ అదే అనుకుంటారు మంగళవారం అంటే ఏ పనులు మొదలు పెట్టరు మంగళవారం అంటే అశుభం అంటారు మంగళవారం అంటే వద్దు అంటారు నేను దానికి అన్నిటికీ ఆపోజిట్ అని ఎందుకు వీళ్ళందరూ ఇలా అంటున్నారు దాన్నే పెడదామని నేను మంగళవారం టైటిల్ పెట్టిన నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ కాలు పెద్దవంశీ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది పెద్దవంశీ గారు అసలు ఆయన ఫోన్ చేసి అజయ్ నువ్వు అసలు మామూలు టైటిల్ పెట్టలేదు నేను చాలాసార్లు పెట్టడానికి ట్రై చేసాం మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఒప్పుకోలేదు అన్నారు ఒప్పుకోలేదు నువ్వు మామూలు టైటిల్ పెట్టలేదు సూపర్ నువ్వు అని ఆ విషయంలో నేను మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీకు తెలిసి చాలా సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో వాటిని బేస్ చేసుకుని కూడా చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ నాకు ఈ మంగళవారం మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అని అది సినిమాకి యాప్ట్ అయిన టైటిల్ ఇది పక్క మంగళవారం సెంటిమెంట్గా మంగళవారం పెట్టారు కదా సరే సార్ మంగళవారం సెంటిమెంట్ శుభము బట్ మంగళవారం నాడు పెట్టకుండా శనివారం ఎందుకు ఈ ఫంక్షన్ పెట్టారు ఇదే సార్ మేము యాక్చువల్లీ పెడదాం అనుకున్నాం మంగళవారమే చాలా టీజర్లు ట్రైలర్స్ రిలీజ్ ఉన్నాయి ప్లస్ దసరా మూవీస్ కూడా అదే రిలీజ్లో అంత హడవుల్లో ఉంటారు కదా అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫస్ట్ పీస్ఫుల్గా చేసుకుందాం ఏముందని చెప్పి పెట్టాను అజయ్ గారు మీ ఫస్ట్ సినిమా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కూడా మీ ఊర్లోనే షూట్ చేశారు అండ్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి మొత్తం ఆత్రేయపురంలోనే షూట్ చేశారు కంప్లీట్గా ఇందాక కార్తికేయ గారు అన్నట్టు మీ ఊరి మీద మీకున్న ఒక పిచ్చి అనుకోవచ్చా లేదంటే అక్కడ సపోర్ట్ బాధ దొరుకుతుందని అమ్మవారిని అమ్మవారి గుడి కానీ సార్ నాకు ఒక విజువలైజేషన్ ఉంది ఇప్పుడు మహా సముద్రం కంప్లీట్ నేను వైజాగ్లో షూట్ చేశా నేను ఏది చేసినా నేటివిటీ సినిమాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాను మహా సముద్రం కూడా నేటివిటీ సినిమానే మీరు చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సినిమాలో వాటర్ కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడో ఒక చోట అది నేను ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుంటాను అంతే ఇది అక్కడ చేయడం అనేది కోనసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ అండి కోనసీమ అంటే మీరు అందరూ గ్రీన్ ఇష్యూ హ్యాపీ లైఫ్స్ హ్యాపీ కుటుంబాలు ఇవన్నీ అనుకుంటారు కాదు అక్కడ ఉండే డార్క్ లైఫ్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడమే నా పని నేను పర్సనల్గా అందుకోసం ఆ ఏరియాలు నాకు తెలిసిన ఏరియాలు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేస్తాను పాయల్ గారు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత మీకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ తీసుకొస్తున్నారు అందుకు నేను ఒప్పుకోవట్లేదు అన్నారు కానీ ఇందులో మళ్ళీ చూస్తుంటే మీ క్యారెక్టర్ చాలా వరకు బోల్డ్గానే కనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఏంటి అజయ్ గారు ఏం చెప్పారు ఏంటి అసలుకి దీన్ని మీరు ఒప్పుకోవడానికి కారణం ఏంటి సో బెన్ అజయ్ సార్ అప్రోచ్ మీ ఫార్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఐ ఐ వాజ్ సో మచ్ డ్రాన్ టు వర్డ్స్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఈజ్ ఐ ఆమ్ మెంట్ ఫర్ అన్కన్వెన్షనల్ నెరటివ్స్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఐ ఆమ్ సంబడి హూ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇన్క్లైన్ టు వర్డ్స్ డార్క్ డిప్రెసివ్ సినిమా and uh, for mangalwaram what i have experimented is something that i have never experienced before in my entire career i have done rx and red true um because that role was quite challenging for me and i love challenging myself in every situation e movie kosam it was so difficult for me you have no idea what i have been through i got kidney infection i got pus in my kidney and doctor uh, recommended me like uh, for an operation and i was like sir i want to go and he was like uh, pile it's your call and i was like no first i want to finish my movie and afterwards i want to take a call so e uh, it was like a big challenge for me in this life and i was uh, completely focusing on this project for last one year and uh, when when he narrated me the entire script i was like oh my gosh for a couple of days i was in some other zone and i just asked him like are you seriously going to work on this project and i am going to uh, do you actually think that i would be able to pull this character whatever like you have dreamt for he was like yeah i have full faith in you and he showed me that confidence and because and i love his directorial style uh, you know that shows the uh, the blendness of raw raw emotions with compelling storyline so this is what i love about him and i'm big fan of his vision you know his vision omg that gonna give you goosebumps yes rx and rendlo kartik gar tho romance chesaru oka climax lo oka twist ichcharu kartik ki ichcharu yes sir adi industry hit ayipindi yes sir so ఇప్పుడు అజ్మల్ తో రొమాన్స్ చేస్తున్నారు అజ్మల్ కి ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నారు క్లైమాక్స్ లో ఏమన్నా ఇవ్వబోతున్నారు సర్ ఐ థింక్ आवर మూవీ ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ ద రొమాన్స్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ స్మాల్ పార్ట
आई एम रोमांसिंग येस आई एम रोमांसिंग बट इट वॉज जस्ट अ लिटिल पार्ट इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट आर फिल्म सो प्लीज वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच आर फिल्म प्लीज गो विद एन ओपन अप्रोच विद एन ओपन माइंड सेट फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म अजय गार मल्ल पायल गार तो मूवी चेयटा रीजन अदेम लेदी अटे तुम चेयल क्यार्टरेशन बहुत अजय गार सो टीजर चूप्चा तो चाल मंदी ईबा तो स्टोरी टेलींग से सो मेर एंट लाइक मत वैल डार सैड चूपन कदा सो आ डार सैड अईबा का तो मेरे चूपनारा टीजर मत चाल मंदी प्रती लाइन प्रतीदी ईबा तो नरेटू वो सो ए पर्टिकुलर जोन की ई मीन अंदर षाक स्टोरी अंदर अजय ग 